छात्र बीटा जहांगीर एकमत <laughs> ग्रंथे जहांगीर भाई <laughs> ठीक 
হ্যাঁ এখানে যেটা আছে আমি একটু স্ক্রিনটা আমার দিক থেকে একটু বড় করি হ্যাঁ আসিফ ভাই শোনা যাচ্ছে এখন হ্যাঁ আপনার শোনা যাচ্ছে আপনাকে আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু আমার দিক থেকে স্ক্রিনটা বড় করছি আচ্ছা আমি পরে শোনাই এক শুক্রবারে ঠিক আছে আসিফ আমি মোবাইলে আসি তো ওই জন্য আচ্ছা আমি এখন অন্য ভাবে পড়ছি ঠিক আছে অন্য ভাবে পড়ছি আসলে অসুবিধা নেই আপনাকে ব্যাকে রাখি ভাই আপনি আপনাকে দিয়ে আজকে হবে না আসিফ ভাই একটু মনে হয় শর্ট করলে ভালো হয় আমাকে একটু ঘুমাতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনি যদি দুই চার মিনিট যদি সময় দিতেন এরপরে শর্ট করে ওই অন্য আরেকটা না আমি এই রেফারেন্স ভাই আমরা যে আলোচনা করি সেই আলোচনা শেষ না করে আমরা অন্য কোথাও অন্য কোন আলোচনাতে যাই না এটা আমাদের একটা পলিসি হ্যাঁ আমরা যে আলোচনাটাতে ঢুকছি সেটা আগে শেষ হবে দরকার হলে আপনি দরকার হলে আপনি নেক্সট দিন যুক্ত হবেন তখন আবার এখান থেকে আলোচনা শুরু করব আমরা দরকার হলে আমরা পাঁচ দিন এটা নিয়ে আলোচনা করব দরকার হলে আমরা আগামী এই তিন মাস এটা নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এই জিনিসের ফয়সালা যতদিন না হবে ভাই ততদিন আমিও আপনারা ছাড়বো না আপনিও মানে অন্য কথা যুক্ত হইলে আমি আপনাকে ধরবো যে ভাই এই আলোচনা তো শেষ হইল না আপনি কই গেলেন হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আছে যতদিন এই আলোচনা শেষ না হবে ততদিন আমি এই আলোচনা করব সমাধান হওয়া উচিত যে অসম্পূর্ণ রাখা উচিত না হ্যাঁ এখানে বলা আছে ঠিক আছে আমি পড়তেছি আমি পড়তেছি এক শুক্রবারে আবু হানিফা আমার হাত ধরে মসজিদে প্রবেশ করেন তিনি দিন আকীদা বিষয় বিতর্কে লিপ্ত একদল মানুষের নিকট গিয়ে গমন করেন এবং আমাকে বলেন বেটা যে ব্যক্তি এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করবে মানে এই যে যুক্তি তর্ক এই কালাম কালাম শাস্ত্র মানে গ্রিসের যে কালাম শাস্ত্র লজিক যে যুক্তিবাদ এই বিষয়ে যে পারদর্শিতা অর্জন করবে সে জিন্দিক ধর্মত্যাগী ও ধর্ম অবমাননাকারী বলে আখ্যায়িত হবে এবং ইসলামের পরিমণ্ডল থেকে সে বহির্ভূত বলে গণ্য হবে এভাবে সে এমন অবস্থায় পৌঁছাবে যে তার দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা বলেন মানে হামাদ ইবনে আবু হানিফা কে বলেন তো ভাই জানেন ওনার নাম হাম্মাদ মানুষের ইরবুল কালামে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনাদিত্ব বিশেষত প্রমাণে আরাজ মানে অবল ও পরনির্ভর দেহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উদ্ভাবন করেছে এগুলোর বিষয়ে আপনার মত কি তিনি বলেন এগুলো তো দার্শনিকদের কথাবার্তা তোমার দায়িত্ব হাদিসের উপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তীদের সাহাবি তাবিদের তরিকা অনুসরণ করা সাবধান সকল নবোদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে কারণ তার বিদা বিচার কি বলা হচ্ছে ইলবুল কালামের বিশেষজ্ঞ মুতাজিলা পণ্ডিত বিশার আল মাসিরি কে বলেন কে বলেন ইমাম আবু ইউসুফ মানে উনি কিন্তু প্রখ্যাত একজন ব্যক্তি আপনি ইমাম আবু ইউসুফের নাম শুনেছেন ভাই হ্যাঁ নাম শুনেছি আচ্ছা উনি বলেছেন যে কালামের জ্ঞানী হলো প্রকৃত অজ্ঞতা মানে দর্শন কালাম মানে হচ্ছে ফিলোসফি হ্যাঁ এখানে কালাম বলতে ফিলোসফি বোঝানো হচ্ছে প্রাচীন গ্রিস থেকে যেই দর্শনটা এসেছিল কালামের জ্ঞানী হলো প্রকৃত অজ্ঞতা আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞান ইলবুল কালামের সুখ্যাতির অর্থ জিন্দিক বা অবিশ্বাসী ধর্মত্যাগি বলা হবে ইমাম আবু ইউসুফ আরও বলেন যে ব্যক্তি ইলবুল কালাম শিক্ষা করবে সে জিন্দিকে পরিণত হবে এখন ইমাম শাফির একটা চমৎকার কথা আছে ইমাম শাফির কথাটা আরও সাংঘাতিক ইমাম শাফি বলেন ইমাম শাফি আপনি নিশ্চয়ই জানেন শাফি মাজাবের প্রধান ইমাম হচ্ছেন ইমাম শাফি আমাদের চার মুসলমানদের চার মাঝাবের একটা মাঝাব হচ্ছে শাফি মাসাব শাফি মাসাবির ইমাম শাফি ইমাম শাফি উনি অনেক বিখ্যাত আলেম হ্যাঁ উনি মানে ইমাম আবু আলিফার পরে যাদেরকে ধরা হয় সবচেয়ে বিখ্যাত ইমাম মুসলমানদের ইমাম তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ইমাম শাফি ইমাম শাফি বলেছেন যারা ইলমুল কালাম চর্চা করে তার বিষয়ে আমার বিধান এই যে তাদেরকে খেজুরের ডাল ও জুতা দিয়ে পেটাতে হবে এভাবে মহল্লায় মহল্লায় কবিলা সমূহের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে এবং বলতে হবে যারা কিতাব সুন্দা ছেড়ে ইলমুল কালামে মনোনিবেশ করে তাদের এই শাস্তি আচ্ছা প্রসিদ্ধ চার মুস্তাহিদ ইমাম এবং দ্বিতীয় তৃতীয় হিজরি শতকের সকল প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম ফকি ও মোহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন পরবর্তী যুগে ইমাম আবু হানিফা অন্যান্য ইমামের অনুসারে অনেক আলিম আলুস সুন্না আকিদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালাম চর্চা করেছেন কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এই যে মানে পরবর্তী জীবনে বলেছেন ইলমুল কালামের শিক্ষা করা যাবে না মুসলমানদের জন্য ইলমুল কালাম শিক্ষা করা দর্শনের শিক্ষা করা শিক্ষা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ছাত্র সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে পড়েছি 
তো এখানে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে যে আকীদা মুসলিমদের যে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওই আল্লাহ তালা আরো শুরু করে আছে আরো শুরু করে কিভাবে আছে ধারানো বসা না শোয়া এই জাতীয় বিষয় এরপর আল্লাহর আকার আকৃতি ধরন প্রকৃতি যেমন আল্লাহর হাতের কথা কোরআনে বলা হয়েছে পায়ের কথা কোরআনে বলা হয়েছে এইগুলোর আকার আকৃতি ধরন প্রকৃতি এই বিষয়ক বর্ণনা আল্লাহর জিসেম বা বডি বিষয়ক বর্ণনা এইগুলোর ক্ষেত্রে ওই দর্শন শাস্ত্রের যে চর্চা এটা ওই ইসলামিক স্কলারগণ অপছন্দ করেছেন এরপরে কোনো কোনো স্কলারগণ এক্সট্রিমলি যেমন ওই যে সাফির বক্তব্যটা উল্লেখ করলেন আপনি আমার সাথে মোটেও একমত না আপনার সাথে আমি মোটেও একমত না একমত না হতে পারেন আমার সাথে একমত না আপনার সাথে তো আমার মতের কোনো মিলই নাই অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামের নিন্দা করেছেন হ্যাঁ নিন্দা করেছেন সকল প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম ফকি ও মুহাদ্দিস অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সকল কিন্তু সকল জি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ইলমুল কালামে নিন্দা করেছেন অনুসারী অনেক আলিম আল সুন্নাতের আকিদা ব্যাখ্যার জন্য ইলমুল কালামের চর্চা করেছেন এটা সত্য যে আকিদা ব্যাখ্যা করার জন্য ইলমুল কালামের চর্চা করেছেন বিভ্রান্ত ফিকরা ফিরকা সমূহের বিভ্রান্তির উত্তর প্রদানের প্রয়োজনই তারা ইলমুল কালামের পরিভাষা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন তবে তারা ইলমুল কালামের দার্শনিক ছায়া থেকে বের হতে পারেনি তাদের আলোচনা সর্বদা কোরআন হাদিস ও বক্তব্যের চেয়ে যুক্তি তর্ক ও দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে তারা দাবি করেছেন যে ইমামগঞ্জ মূলত ইলমুল কালাম ভিত্তিক মুতাজিলা অন্যান্য মতামতের নিন্দা নিন্দা করেছেন এখানে 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 পরিষ্কার ভাবে যিনি ওনারা বলছেন যে ইমামগঞ্জ সালাব সালেহিন ছিলেন আকিদি আকিদা চর্চা ওহি নির্ভর বিশেষত হাদিস ও আসার বা সাহাবিগণের বক্তব্য নির্ভর পক্ষান্তরে ইলমুল কালাম আকল অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় বোধ শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও দর্শন নির্ভর ইমামগণের বক্তব্য সর্বদা নিম্নরূপ দেখেন ইমামগণের বক্তব্য সর্বদা নিম্নরূপ তোমরা তোমার বিশ্বাস এরূপ হতে হবে কারণ কোরআনে হাদিসে ও সাহাবিগণের বক্তব্য এরূপ বলা হয়েছে পক্ষান্তরে ইলমুল কালামের বক্তব্য নিম্নরূপ তোমাকে এরূপ বিশ্বাস করতে হবে কারণ জ্ঞান বিবেক ও যুক্তি এটাই প্রমাণ করে আমরা ওহি ও আকলের অবস্থান সম্পর্কে ইমামগণের উপর আকিদার উৎস বিষয় করে হচ্ছেন বিস্তারিত আলোচনা করবে এখানে বলা হয়েছে চেষ্টা করি শুধুমাত্র আল্লাহর আকার আকৃতি হাত পা এগুলো নিয়ে ইমান ইমান বিষয়ক ইমান বিষয়ক আখেরাত জান্নাত জাহান নাম এক কথা ইমান শাস্ত্র আচ্ছা বিশ্বাস আমি আপনার এই কথাটার কোন রেফারেন্স পেলা পাইনি এখন পর্যন্ত আপনি যদি দিতে চান আমাকে দেখাতে পারেন আমি ওই একটা বিষয় 
पाठ्यपुस्तक আলিম আলিম ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ওখানে গেলে বালাগাত একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র এবারে মান্তিক একটা সশন শত আচ্ছা এটা তো আমি এটা তো আমি পড়েছি এটা তো আমি পড়েছি কিন্তু এটা ভিতরে তো ওই মান্তিক বইটা স্বতন্ত্র ওই যুক্তিবিদ্যার উপরে না না এটা ভিতরে তো সরকারি ভাবে পাঠ্যপুস্তক না না এটাতে তো ইসলামের যে ইয়াগুলা মৌলিক বিশ্বাসগুলা সেই বিশ্বাসের পরে সেই বিশ্বাসের পরবর্তীতে সেগুলা দিয়ে যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ যুক্তি দেয়ার বিধান বিধানের কথা বলা আছে ইসলামের যে মৌলিক বিশ্বাসগুলা সেইগুলা সম্পর্কিত তো যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ विज्ञान मुस्लिम आस्तिक जरा मापकाठी तो আপনার সাথে আমি একমত হব না আমার সাথে আপনি ঠিক আছে ভাই ভাই আপনি যদি পরবর্তীতে আমার সাথে লাইভে কখনো আসেন তাহলে আপনি একটু কষ্ট করে রেফারেন্স বইগুলো সাথে করে রাখেন তাহলে আমরা একটু দেখতে পারবো তাহলে আমরা একটু শিখতে পারলাম আপনার কাছ থেকে বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ ভাই জি জি আপনার সাথে আসলে ভালো লাগে কথা বলতে তো মাঝে মধ্যে যুক্ত করলে একটু খুশি হব আর কি হ্যাঁ ভাই সব সময় তো এত এত প্রেসার থাকে এত ভিড় থাকে এত প্রেসার থাকে আমি তো ভাই সবাইকে যুক্ত করা সম্ভব হয় না কিন্তু আমি চেষ্টা করি আপনাদের সবার সাথে কথা বলতে এবং আমি চেষ্টা করি ভালোভাবে আলোচনা করতে কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকে আছে নোংরা নোংরা গালি গালাজ করে এবং নোংরা ভাষা ব্যবহার করে এদেরকে আমি আমার লাইভে স্থান দেই না এছাড়া আপনি যতক্ষণ ভদ্র ব্যবহার করবেন ভদ্র ভাবে আলোচনা করবেন ততক্ষণ আপনি আমার লাইভে কথা বলতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন ভাই জি জি ওই ব্ল্যাক শেপ যেটা ওইটা সবার মধ্যে থাকে মানে কুলাঙ্গার সব জায়গায়তেই থাকে আমাদের মুসলিমদের ভিতরে দুই একজন থাকা অসাবলিক নয় যেটা বাস্তবতা আপনারা লক্ষ্য করতেছেন ভাই বিশ্বাসবিগ আমাদের কিছু বলার নাই তো এটা থাকাটা স্বাভাবিক দুই চারজন এক্সট্রিম লোক থাকাটা অস্বাভাবিক না ঠিক আছে ভাই তাহলে আপনাকে আজকে বিদায় জানাই আরেকজনকে আরেকটা বিষয় একটু যদি শেয়ার করতাম ওই বলেন ওই সংক্ষেপে ওই কয়েকটা নাম আল ফারাবি এরপরে ইবনু নাফিস ইবনে খালদুন এরপরে আল বাক্কানি আমি জানি এদের সবার নামই আমি জানি সিনা এদের সবার নামই আমি জানি এবং সবার সবার অবশ্যই জানেন আমি স্মরণ করাচ্ছি শুধু অবশ্যই জানেন এবারে গাদ্দালি ইবনে রুশ ইবনে সিনা ইবনে রুশ ইবনে সিনা ইবনে রুশ কে সরাসরি খবর খবর বলতে দেওয়া হয়েছিল এবং এই দেওয়া হয়েছিল কি করা হয়েছিল আপনি জানেন ভাই এটা করা হয়েছিল আমরা জালালউদ্দিন রুমি আল কিন্দি আল কিন্দি তো এনার আছে আপনি জানেন দর্শন কম বেশি দর্শন অন্যান্য শাস্ত্র চর্চা করেছেন ভাই ভাই ইসলামে ইসলামিক ফিলোসফির একটা দিক একজন দিকপাল আছে আল কিন্দি আল কিন্দি কে আপনার খলিফা গণ কি করছে আপনি বলতে পারেন ভাই फतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोनेतोन
ইতিহাসে সবচাইতে বড় বড় যে স্কলাররা আছে তাদের ভিতরে একজন সবচাইতে বিখ্যাত নামগুলোর ভিতরে একটা ইমাম ইবনে তাইমিয়া তা ওনাকে বলা হয় শাইখুল ইসলাম ওনাকে কি নাম দেওয়া আছে এটা স্বীকৃত সর্বজনের স্বীকৃত এবং শ্রদ্ধার পাত্র উনি শাইখুল ইসলাম মানে দিমত দিমত পোষণ করা পোষণ করার সুযোগ নেই উনি সরাসরি বলে দিয়েছেন ইবনে সিনা একজন কাফের এখন মুহাম্মদবীর একটা হাদিস আছে যে কেউ যদি কাউকে কাফের ফতোয়া দেয় তাহলে হয় সে কাফের অথবা ওই বেটা কাফের যারা দিতে সে কাফের দুইজনের একজন কাফের फाइल ग मानसम्य ज्ञान से তিনি এসব শিখেন ইসমাইলিয়াহদের মতো নামধারী নাস্তিকদের থেকে তিনি তার পরিবার ও তার অনুসারীরা মুসলিমদের নিকট নাস্তিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এটা হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সরাসরি বক্তব্য তারা বাইরে রাফিজির ভাব নিতে না ভিতরে কুফরি লালন করতেন এরপরে অন্যত্র বলেছেন অন্যত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়া আর বলেছেন ইবনে সিনা জাহরা রেফারেন্সের সোর্সটা কি ওই হাদিস বিডি থেকে কিনা ওই সোর্সটা না এই সোর্সগুলো হাদিস বিডি থেকে না না এই সোর্সগুলো অনেকগুলো আমি भाई अंतर्भुक्त मानतेमत मनोरेंगे छात्री 
गवेषणा उद्देश्य छोट कूफरे छोटिया मद पान करब्यम मुस्लिम मन करतुआ हो मतमत शब्दिकब्दे <laughs> मुस्लिम 
কাফের মানে আপনি যদি মনে করেন যে আমি গরুর মাংসটা ঢেকে রাখছি গরুর মাংসটা কাফের হয়ে গেছে তো ঢেকে রাখছি এটা হবে সম্পূর্ণ ভুল সাপ্তিক অর্থ ইসলামে গ্রহণযোগ্য না ইসলামের পরিভাষাতে ওই শব্দটার আরেকটা অর্থ আছে সেই অর্থটাই শুধুমাত্র ইসলামের ইসলামে গ্রহণযোগ্য নিজের ভুল হতে পারে এই কথাই বুখারের একটি হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে মুস্তাহিদ মানে গবেষক যিনি গবেষণা করে কোন ফতোয়া বের করেন যদি তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত পৌঁছান ওনার দুই নাকি ডাবল পুরস্কার আর যদি ভুল করেন ওনার ওনার একটা নাকি মানে ভুল করলেও একটা নাকি তার মানে ফতোয়া ভুল হতে পারে বুখারীর এই হাদিসটা থেকে স্বীকৃত হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি মনে হয় আমার সাথে একমত হবেন হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছেন কিন্তু আমি বলেছি যে এতগুলা বড় বড় সলাম যেখানে বলেছে ইবনে সিনা হচ্ছে কাফের ইবনে সিনা হচ্ছে নাসিরদের সর্দার যেখানে আপনি ভাই যদি মাঝখান থেকে এসে বলেন যে আপনি আপনার তো সেই পরিমান পাণ্ডিত্য লাগবে ভাই তাই না একেবারে জিরো একবারে তো আমাকে সুযোগ তো দিবেন আপনি আমার সাথে একমত না হতে পারে আমার কোন দিমত নেই আপনি আমাকে এরকম কিছু রেফারেন্স দেখান যেখানে কোন বিখ্যাত মহাদিস কোন বিখ্যাত আলেম এই মতামত দিয়েছেন যে ইবনে সিনা ছিলেন সত্যিকারের দিনের পথের একজন মুসলিম এবং তিনি ছিলেন একজন সহি মুসলমান এরকম কিছু ফতোয়া যদি আমাকে দেখান হ্যাঁ আমি ওই ওই রেফারেন্স গুলো আমার কাছে নেই আর যেগুলো নেই আমি উপস্থিত দেখাতে পারবো না তো আমি একটু সামনে এই পয়েন্টটাতেই ধরেন ওই তাহলে তো ভাই মানে সমস্যাটা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে আমি আপনাকে আমি আপনাকে অনবরত রেফারেন্স দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে কোনো রেফারেন্স পাচ্ছি না কিন্তু আপনার কিছু ব্যক্তিগত মতামত পাচ্ছি কিন্তু ব্যক্তিগত মতামত গুলার বিপক্ষে আমার কাছে অসংখ্য ইসলামের বড় বড় আলেমদের দলিল আছে দলিল দস্তাবেদ আমি দেখাচ্ছি কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে আমি কোনো রেফারেন্স পাচ্ছি না এটা তো আর একটু দুঃখজনক হ্যাঁ তো ওই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে একটু যে পয়েন্টটা তাহলে শরীফ ভাই এর উপরে আমার ভাই গলা শুকায় গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ওই শুনেন ওই মেনে নিলাম অস্বীকার করছে পরকালকে অবিশ্বাস করবে ইসলামের যে কোনো একটা মৌলিক আকিদা অবিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যায় যে ব্যক্তি পরকাল অস্বীকার করবে পরকালকে অবিশ্বাস করবে সে কাফের না এটা আপনি বলতেছেন এটা ভাই খুবই হাস্যকর কথা ভাই ক্ষেত্রে দুনিয়াবিক ক্ষেত্রে যে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ওনার যে আবিষ্কার বা অমুসলিম বা মুসলিম সব ধরনের বিজ্ঞানীদের যে আবিষ্কার এরপরে দর্শন বলেন চিকিৎসা বলেন এরপরে বিজ্ঞানের যে কোনো সাইট যেগুলো আমাদের কোরআন সন্ন্যার সাথে ওই সাংঘর্ষিক নয় এগুলো গ্রহণ করতে বা ওইগুলো থেকে উপকার নিতে ওইগুলো ব্যবহার করতে আমাদের মুসলিমদের কোনো দিমত নেই আর আমরা মুসলিমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল আকিদার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মেনে নিতে তাহলে কষ্ট হয় কেন এটা একটু বুঝাইতে পারবেন আমরা কেন নিতে চাই না 
বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিষয়টা কিন্তু হচ্ছে গায়বি বিষয় বা অদৃশ্য বিষয় ওই আল্লাহ তালার চেহারা বা হাত বা পা এগুলো কেমন এগুলো কি বিজ্ঞান দিয়ে কি আবিষ্কার করা সম্ভব বিজ্ঞান এখন আপনার আখিদা যদি বাস্তবতা হয় যদি বাস্তবতার দাবি হয় এবং এটা যদি বিজ্ঞানের সাথে যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে কি আমরা বলতে পারবো যে আখিদা যে আসলে বাস্তব এখন ওই এখানে পয়েন্ট ওই আরেকটা পয়েন্ট ঢুকে পড়তেছে ওই প্রথম পয়েন্টটা আগে সমাধান করলে মনে হয় ভালো হয় যে আমরা আমাদের ওই কোনো কিছু গ্রহণ করা বা বর্জন করার মাপকাঠি আমরা আস্তিক হিসেবে মুসলিম হিসেবে আমাদের কাছে মাপকাঠি হচ্ছে কোরআন আর আপনারা নাস্তিক হিসেবে আপনাদের কাছে মাপকাঠি হচ্ছে বিজ্ঞান তো আপনি হয়তো আপনার কাছে বড় মাপকাঠি চূড়ান্ত মাপকাঠি হচ্ছে বিজ্ঞান আমার কাছে চূড়ান্ত মাপকাঠি হচ্ছে কোরআন এবং সহি সুন্না বর্ণনা করতে চান তাহলে একটা জিনিস এটা মানে মেনে নেওয়ার আগে আপনি যদি যুক্তি তথ্য প্রমাণ যদি চান আর কি এইটার থেকে কি বেটার কোন মেথড কি আছে মানে বাস্তবতা নির্ধারণ করার বা আপনি যে জিনিসটা বর্ণনা করতেছেন সেটা আসলে বাস্তব নাকি না সেটা ভুল সঠিক নাকি ভুল আর কি এটা ডিটারমিন করার কি আমি যেই পদ্ধতিটা দিলাম যে কোনো কিছু বিশ্বাস করার আগে যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ ব্যবহার করতে এইটার থেকে কি আর কোনো বেটার মেথড কি আছে আমাদের আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় সে আসলে বেটার কোনো বিষয় নেই যেগুলো আমরা পঞ্চেন্দ্র দিয়ে সরাসরি যাচ করতে পারি বিচার করতে পারি পর্যবেক্ষণ করতে পারি ইসলাম ধর্মে কি এরকম কিছু বলা আছে যে পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য একটা ওয়ে যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতা নির্ধারণ করতে পারি লাইক ইসলামে কি এরকম কোনো মেথড বা উপায় কি দেওয়া আছে জি জি দেওয়া আছে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়র যে সীমাবদ্ধতা প্রমাণ কি করতে পারবো এটা একটা উদাহরণ দেয় ধরেন আপনি একটা বদ্ধ রুমের ভিতরে রয়েছেন দরজাটাও লাগানো এখন দরজাটার বাহিরে কি রয়েছে আপনার জানা নেই কে দাঁড়িয়ে রয়েছে বা কয়জন ব্যক্তি বা কি কি বস্তু রয়েছে আপনার জানা নেই এরকম একটা ঘরের ভিতরে আপনাকে রাখা হয়েছে কিন্তু ঘরের বাহিরে কি রয়েছে আপনার জানা নেই একটা সমস্যা আছে তো এখন কি আপনি ওই অস্তিত্বকে কি অস্বীকার করবেন ঘরের দরজার বাহিরে কি কি আছে ওই অস্তিত্বকে আপনি অস্বীকার করবেন এই এই উদাহরণের একটা সমস্যা আছে যে আপনি যদি মানে আপনার পুরো লাইফ ওই রুমের মধ্যে আপনি যদি থাকেন ওই রুমের বাইরে কিছু আছে নাকি না এটা আপনি মনে করবেনই বা কেন বাগান পাবে কোনটা জানার কোন আমাদের কাছে যদি কোন তথ্য না থাকে আমরা তো এটা কেন মনে করবো যে বাইরে কোনো কিছু আছে এটা তো মনে করার পিছনে তো কোনো কারণ নাই এরকম জি ভাই আমরাও বিজ্ঞানের সাথে ওই কাঁধে কাদ লাগিয়ে চলতে বিশ্বাসী আমাদের 
মেরা মেরা ফেলেন আপনারা মানে জবাই টবাই করে ফেলেন কাপের টাফের ফতোয়া দিয়ে মানে জিন্দিক মুরতাদ ফতোয়া দিয়ে আপনারা মেরা মেরা ফেলেন ভাই আপনাকে যেটা আমাদের ভিতরেও এক্সট্রিম লোক রয়েছে ভাই সাবালটন ভাই আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছে যে বাইরে যদি পঞ্চেন্দ্রের ইন্ডিয়ার বাইরে যদি এইভাবে যদি আপনি হুদা হুদাই বিশ্বাস করেন যে পঞ্চেন্দ্রের বাইরে আল্লাহ বলা কিছু একটা আছে হুদা হুদাই যদি বিশ্বাস করেন তাহলে তো হুদা হুদাই আপনি মা কালীকেও বিশ্বাস করতে পারেন মামদবোধকেও হুদা হুদাই বিশ্বাস করতে পারেন কেউ একজন মামদবোধকেও বিশ্বাস করতে পারে কেউ একজন পক পক নামক একটা দেবতাতেও বিশ্বাস করতে পারে তাই না আমরা কিভাবে জানবো যে বাইরে আসলে কিছু একটা আছে বা সেটার ক্যারেক্টার কি কি সেটা আমরা কিভাবে জানবো আপনি বলতেছেন সেটা ওহির মাধ্যমে ওহি ওহি তারা জানবো ওরা আপনার সুন্নাত তারা জানবো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলতেছেন ওহির মাধ্যমে শরীফুল ভাই ওই ওহিগুলো তো খালি দাবি যে এরকম একটা জিনিস আছে ওই দাবিগুলো কি অ্যাকচুয়ালি কি প্রমাণ লাইক ওরা খালি বলছে যে পঞ্চিন্দ্রের বাইরে গাহিবি বিষয় একটা অদৃশ্য জিনিস আছে হ্যাঁ ওইটা যেটা পূর্বে বলেছি যে আমাদের মাপকাঠি হয়তো আপনাদের কাছে গ্রহণ করতে নয় কিন্তু এটা তো মাপকাঠি না এটা তো মাপকাঠি না এটা তো জাস্ট দাবি এটা তো কোনো মাপকাঠি হলো না যেরকম হিন্দুরা যেরকম দাবি যে কালিমার সিদ্ধ কথা যেরকম মালিকের যে দাবি আর কি সেটা তো জাস্ট তারা বলছে যে এরকম বাইরে যে একটা কোনো কিছু আছে অদৃশ্য কিছু এটা তো আর কোনো মাপকাঠি না আরেকজন বিশ্বাস করতে পারে যে আল্লাহ পাকও এক একা সৃষ্টি হতে পারে না আল্লাহ পাকেরও একজন আমি যদি সংজ্ঞা দিই আল্লাহর বাপ হচ্ছে কাল্লা কাল্লা কে কাল্লার সংজ্ঞা কি কাল্লার সংজ্ঞা হচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহর বাপ এখন তো সংজ্ঞা দিলাম তার মানে তো এটা না যে সংজ্ঞা দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর একজন বাপ আছে তার নাম বাল্লা পাক এটা প্রমাণ হয়ে গেল তা তো না ভাই এন্ড পৃথিবীতে ঈশ্বর সম্পর্কে করেন যদি একমত হবেন তাহলে তো ভাই পৃথিবীতে কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে অনেকগুলো আসলে ডিভাইন হতো না শরীফুল ভাই পৃথিবীতে কিন্তু আপনি বামে আপনি যদি আমার সাথে একমত হতেন ঈশ্বরের কিন্তু অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে কিছু কিছু ধর্মে কিন্তু ঈশ্বরের সংজ্ঞা আছে আবার স্রষ্টা বা আপনি যেটা বললেন যে পৃথিবীটা একটা বানানো জিনিস সেটা তৈরি করকের মাধ্যমে বানানো এই ধারণাটা কিন্তু নাই এটা কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ নির্দিষ্ট যে এব্রাহামিক রিলিজিয়ন যে জুডাইজম ক্রিশ্চিয়ানিটি ইসলাম এই তিনটা ধর্মের মধ্যে এই স্পেসিফিক স্রষ্টার ধারণাটা আবদ্ধ এর বাইরে কিন্তু অন্যান্য ধর্মে কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা আছে বাট স্রষ্টার কোনো ধারণা নেই হ্যাঁ না থাকতে পারে তাদের ঈশ্বরের সংজ্ঞা কিন্তু डिफरेंट এবং তারাও কিন্তু আপনার মত জাস্ট একটা সংজ্ঞা বলতেছে তারা কিন্তু এই সংজ্ঞার সাথে কিন্তু কোনো কিছু জগৎ এরপরে মানব জাতি আপনি যেরকম বললেন না যে সৃষ্টি জগৎ এটার একটা সংজ্ঞা কোন জানি একটা সুরার মধ্যে আছে ওদেরও কিন্তু डिफरेंट একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ আছে ওদের বাট ওদের ওয়ার্ল্ড ভিউটা এরকম না যে পৃথিবীটা একটা বানানো জিনিস এন্ড আপনার আর ওদের মধ্যে কিন্তু দুইটাই একটা সিমিলারিটি হচ্ছে আপনারা দুইজনেই খালি জাস্ট দাবিটা করে যাচ্ছেন আপনি বলতেছেন এই পৃথিবীটা সৃষ্টি জগৎ ওরা বলতেছে যে আমার ঈশ্বর আছে বাট এই পৃথিবীটা সৃষ্টি জগৎ না কিন্তু ঈশ্বর আছে আপনারা দুইজনই কিন্তু সেম এট দি এন্ড অফ দা ডে একজনের কাছেও কিন্তু প্রমাণ নাই না কিন্তু এইখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় এখানে ওই যে ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর সৃষ্টি যেটা ব্রহ্মাণ্ড শব্দটা থেকে আমরা জানি ব্রহ্মাণ্ড মানে পৃথিবী এই যে হিন্দুরা এই শব্দটা উচ্চারণ করে ব্রহ্মের অন্ড মানে ব্রহ্মের বিসি থেকে আসে ব্রহ্মাণ্ড এখান থেকে তো তাহলে হিন্দুদের ওই ধর্মগ্রন্থর সঠিক সঠিক বলে আমরা দাবি করতে পারি তাই না হ্যাঁ দাবি আমরা নিজে আমরা নিজে একটা ধর্মগ্রন্থ লিখে ফেললাম মামদভূতের দাবি করে আপনি কি এই দাবিটা সিরিয়াসলি কি নিবেন মামদভূতের দাবি কি আপনি বিশ্বাস করতে হবে একটা হাদিসে বলা আছে যে হজরত আলী বলেছে যে আমরা মানে ধর্মের ব্যাপারে কখনো নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বুদ্ধি ব্যবহার করা যাবে না আমি হাদিসটা চাইলে আপনাকে এই মুহূর্তে দেখাতে পারি এবং বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ এই জিনিসটা বলা আছে ধর্মের ক্ষেত্রে কখনো নিজের আকল নিজের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বুদ্ধি এগুলো কাজে লাগানো যাবে না আর একটা হাদিস এইভাবে বলা আছে যে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পড়া সেগুলো যাচাই করে দেখার জন্য যে আমার ধর্মটা সত্য ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্মগুলো সত্য এটা যাচাইয়ের জন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ করে দেখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হজরত ওমরের হাতে একবার হজরত মোহাম্মদ তাওরাতের একটা পাতা দেখছিল 
পাতা থেকে এমন রাগ করছে তখন তাকে ধমক দিয়ে বলছে হযরত ওমর কে ধমক দিয়ে বলছে তুমি কি তোমার কাছে কি আল্লাহ মানে মানে ইয়া কিতাব আসে নাই তাহলে তুমি কেন তাওরাতের পাতা পড়তে গেছো কেন তোমার এবং সরাসরি এই বিষয় ফতোয়াও দেয়া আছে যে আপনি কোন অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ ভাষায় রাখতে বা সেগুলা যাচাই করে দেখার জন্য পড়তে এটা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ আপনি কিভাবে বলতেছেন যে এগুলা আপনি যাচাই করে দেখবেন ইসলামের সাথে সেগুলো যাচাই করে দেখবেন তো এগুলো তো একটা ফরিদ কথা বলতেছেন সুন্দর একটা কথা বলেন ভাই তো এই হাদিসটা ভাই একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ছিল মানে একটা জিনিস শেষ না করে আমি সামনে কিভাবে অগ্রসর হবো আমি আপনাকে সরাসরি রেফারেন্স দেখাবো যে ইসলামে বিচার বিবেচনা করা অন্য ধর্মগ্রন্থ গুলা পড়া চিন্তার স্বাধীনতা চিন্তার স্বাধীনতা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আমি আপনাকে আমি রেফারেন্সটা দেখাচ্ছি তো আসিফ সাহেব যদি রেফারেন্সটা বের করতেন সূরা আল ইমরান 93 নম্বর আয়াত এই সূরা আল ইমরান বের করতেন সূরা আল ইমরান করে মানে ভাজা ভাজা করে ভাই সূরা আল ইমরান আপনি একটু কষ্ট করে বের করলে হ্যাঁ আপনি হাজার বলেছেন একটু বের করলে বের করে বের করব ভাই স্ক্রিনে যদি একটু দেখাতেন আর কি স্ক্রিনে একটু যদি দেখাতেন বের করব ভাই বের করব ভাই আগে আমি যে রেফারেন্স গুলো দেখাচ্ছি সরাসরি শায়খ সালেহ আল উসাইমিনের ফতোয়া দেখাই দিচ্ছি এই যে দেখেন ফতোয়ায় আরকানুল ইসলাম কে লিখেছেন শায়খ মোহাম্মদ বিন সালেহ সালেহ আল উসাইমিন হ্যাঁ উনি কি লিখেছেন চিন্তা স্বাধীনতা বিষয় কি লিখেছেন চিন্তা স্বাধীনতা কতটুকু তো সঠিক চিন্তা স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি এবং পত্রিকা পড়া থাকি মূলত এটি আকীদা গ্রহণের স্বাধীনতার দিকে আহ্বান মাত্র এই বিষয়ে আপনার মতামত কি এ ব্যাপারে আমাদের কথা হলো যে ব্যক্তি আকীদার স্বাধীনতার দাবি করে এবং যে কোনো দিনে বিশ্বাসের অধিকার রাখে বলে মনে করে সে কাফের সে কাফের যে অন্য কোনো দিনে বিশ্বাসের অধিকার রাখে বলে মনে করে সে কাফের কারণ যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দিন ব্যতীত অন্য দিন গ্রহণ করা বৈধ মনে করে সে কাফের পরিণত হবে তাকে তবা করতে বলা হবে তবা না করে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব দিনের বিষয়ে চিন্তা প্রসূত বিষয় বা কোনো মতবাদ নয় এটি আল্লাহর ওহি যা আল্লাহ এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত কোনো দ্বিমত নেই আমার আমি সম্পূর্ণ একমত ভাই ওই আলিম রানের আয়াতটা একটু কষ্ট করে যদি বের করো ভাই বের করব ভাই বের করব ভাই আগে আপনার সাথে তো একমত পোষণ করেছি একমত পোষণ করেছি আলিম রানের প্রশ্ন ছিল এই রেফারেন্সে কি তাহলে বলতেছে যে अकॉर्डिंग टू ইসলাম লাইক কোনো ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন বলতে কিছু নেই লাইক এটা কি বলছে অবশ্যই ভাই অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখা মানে মানে যাচাই করে দেখার জন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ভাই কি বলে না না অন্য ধর্ম গ্রহণ করা আর অন্য ধর্ম পাঠ করা দুটি এক বিষয় নয় আমি বলেছি আমি বলেছি আমি বলেছি অন্য ধর্মগ্রন্থ ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্মগ্রন্থ সত্য এটা যাচাই করার জন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ আপনি কি কথা ভাই বোঝেন না না আমাদের ইসলামে কিছু বিষয় অপছন্দনীয় আর একটি নিষিদ্ধ মানে হারাম সম্পূর্ণভাবে আমি তো বললাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হারাম অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হারাম নয় তো এটার দলিল সরাসরি কোরআন আমি বলি নাই তো 93 নম্বর আমি তো বলি নাই ভাই আমি তো বলি নাই অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া হারাম এটা তো আমি বলি নাই আপনি কথা বোঝেন না মানে আমার কথাটাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে ফেললেন আমি বলেছি ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্মগ্রন্থ অন্য ধর্ম সত্য এইটা যাচাই করার জন্য আপনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন ভাই জি আমি শুনতে পেরেছি আপনি আমি কি বলেছি অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া হারাম এটা বলেছি আমি না এটা আপনি বলেন না আপনি যাচাই বাছাই এর কথা বলতেছেন যে আমরা যদি মনে করি যে ইসলামের ভ্যালিডিটি কি এন্ড এই ভ্যালিডিটি ডিটারমিন করার জন্য আমরা যদি অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ি এটা নিষিদ্ধ তাহলে দেখেন উনি আমার কথা বিকৃত করলো না না আসিফ ভাই এখানে তো আপনি তো আসলে শুধু পড়ছেন আপনার কথা যদি ভুল হয় তাহলে তো আপনার দোষ না যে লিখছে তার দোষ না না এই এই যে যে লিখছে সে শায়খ সালেহ আল উসাইমিন এই কাছে তো এই ধরনের লোক কোন মানে গুনাতেও আসবে না কখনো এই কোথায় কোন মানে ইসলামিক ইসের থেকে হাদিস বিষয় করে আসে সে এ তো এর তো গোনাতেই ধরবে না কখনো গোনাতেই আসবে না এরা কখনো আমি কিন্তু আমি তো সেটা না আমি আমার কথাটা কি বলেছি আর উনি কি বললেন আমার আমার কথাটা উনি কি বললেন মানে আমার কথাটাকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করলেন আমি বারবার একটা কথা বলি যে আমার কথাকে বিকৃত ভাবে উপস্থাপন করবেন না আমার কথাকে বিকৃত করবেন না আমি যেটা বলি নাই সেটা আমার মুখে চাপাই দিচ্ছে আমি বলেছি ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্ম সত্য এইটা যাচাই করার জন্য আবারও বলছি এইটা যাচাই করার জন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে দেখা ইসলামে হারাম 
উনি বলতেছে এই ভাই আপনি তো বলেন অন্য ধর্ম গ্রন্থ পড়া হারাম ভাই আমি কি এটা বলেছি আমি বলেছি আবারো বলছি মানে কথা যদি কানে না ঢোকে আবারো বলছি আমি বলেছি ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্ম সত্য এইটা যাচাই করার জন্য অন্য ধর্ম গ্রন্থ গুলা পড়া সম্পূর্ণ হারাম ইসলামে কারণ কোরআনে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিনকে যারা আলাস করতে করে অন্য কোন দিনকে তালাশ করে তার তাদের সম্পর্কে তাদেরটা কশ্মীন কালে গ্রহণ করা হবে না সুরা আলিম নামের পঁচাশি নম্বর আয়াত এই যে এই আয়াতটা দিয়ে এখানে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দিন গ্রহণ করা যায় নি যে ব্যক্তি তা করবে আলমগঞ্জ তাকে সুস্পষ্ট ভাবে কাফের ঘোষণা দিয়েছেন এই বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে ইসলামে কোনো চিন্তার স্বাধীনতা বলে কিছু নাই হ্যাঁ এখানে এই এই যে সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তাধারা কথাটি ব্যবহার করা যায় যায় না তো যে ব্যক্তি ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্ম সত্য এটা যাচাইয়ের জন্য অন্য ধর্ম গ্রন্থ করবে এটা ইসলামে সম্পূর্ণ ভাবে হারাম এটার বিষয়ে আমি অসংখ্য রেফারেন্স দেখাতে পারি এই যে দেখেন আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি এখানে একটা ফটো আছে যে এই যে আচ্ছা এটা বাংলাটা আমরা পড়ি না বাংলাটা এটা করি নাই এখানে বলা হচ্ছে ওমর কপিড পার্ট অফ দ্য তোরা ইন আরাবিক Uh, brought it to the Prophet وسلم, and began to read it to him. As he read, uh, the Prophet fa- face changed color. One of the men of the answer said, Oh, uh, to your Ibn, Khat- Ibn Khattab, can you not see? Can you not see the face of the messenger of Allah? I mean, Muhammad is a muk rock tak to hoi Muhammad is a muk rock tak to hoi gaya chalo. Karam ee jinishtah haram, halal hole te ee jinishtah muk rock tak to hoi gaya chalo. Ara asunko jaga te ee jinishtah bala aache je অনেকগুলো ফতোয়াতে এই জিনিসটা বলা আছে যে অন্য ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্ম সত্য এটা যাচাই করার জন্য এই যে দেখেন এখানে পরিষ্কার ভাবে এই জিনিসটা বলা আছে দেখেন আহ ইবনে হাজার বলেন যাদের পর্যাপ্ত জ্ঞানী এবং মনে নেই তাদের জন্য সমস্ত কিতাব সমূহ কোনো কোনো বই করার অনুমোদন নেই এখানে আরো বলা হয়েছে যে আহ এখানে ইয়া হতে পারে এই যে দেখেন এখানে এই জিনিসগুলো পড়েন আপনারা পড়ে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু ওগুলো করা উচিত নয় কারণ তাতে বিকৃত পরিবর্তন ও পরিমার্জন সংযোজিত হয়েছে এই জন্য কারো কাছে তাওরাত গসপেল জবুর এর কোন অনুলিপি রাখা ও তা করা উচিত নয় কারণ তা করা ঝুঁকিপূর্ণ যেহেতু এটা তাদেরকে ধাবিত করতে পারে এমন কিছু অবিশ্বাস করতে যা আসলে সত্য অথবা এমন কিছুকে বিশ্বাস করতে যা আসলে মিথ্যা এটা এই কারণে যে এই কিতাব সমূহ বিকৃত পরিবর্তিত হয়েছে এবং ইয়াহুদি খ্রিস্টান ও অন্যান্য অন্যরা এগুলোতে পরিবর্তন বিকৃতি সাধন করে সংযোজন করেছে কিছু ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ক্রম পরিবর্তন করেছে আল্লাহ আমাদের কোরআনের মতো একটি মহান কিতাব দিয়েছেন যার অর্থ হলো আমাদের এই সমস্ত কিতাব সমূহেরই কোনো প্রয়োজন নেই ফতোয়া নূর আল্লাহ আল আদ দাবর দারব এইখানে এই জায়গাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে অন্য কিছু পড়ারই কোনো প্রয়োজন নাই সাধারণ মানুষদের অন্য কোনো কিছু পড়ারই প্রয়োজন নাই যারা আলেম যারা অলরেডি ইসলামে একদম সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ার অনুমোদন আছে কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে অন্য ধর্মের ভুল ত্রুটি বের করার জন্য তারা অন্য ধর্ম গ্রন্থ করে দেখতে পারে কিন্তু ইসলামের ইসলাম সত্য নাকি অন্য ধর্ম সত্য এটা যাচাই করার জন্য অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থ করে দেখার কোন বিধান ইসলামে নাই আমি শরীফ ভাই ইসলামে রয়েছে আমি জানি নিশ্চিত ভাবে জানি যে এখানে যে যারা ফটোয়াটা গুলো দিয়েছেন তারা প্রত্যেকে সুরা আল ইমরানের সমস্ত আয়াতই খুব ভালোভাবে করেছেন এবং তাফসির গুলো ভালোভাবে করেছেন আমি যাদের ফতোয়া দেখিয়েছি তারা সবাই ইসলামের উপরে অত্যন্ত প্রখ্যাত পণ্ডিত আপনি যদি সুরা আল ইমরানের কোন আয়াতের কোন একটা ব্যাখ্যা দিতে চান সেই ব্যাখ্যাটা কোন মহাদিস বা কোন তাফসির কারক সেই ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন সেটা একটু আমাদের উল্লেখ করেন যে সেখানে লেখা থাকবে যে তোমরা কোরআন পড়ো তাওরাত পড়ো জবর পড়ো ইঞ্জিন পড়ো গীতা পড়ো বেদ পড়ো
সেখানে এরকম বলা থাকতে হবে যে তোমরা সমস্ত এই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ে দেখো যদি তোমাদের কাছে মনে হয় যে মানে গীতা সত্য ভগবত গীতা সত্য তাহলে তোমরা ভগবত গীতাতে বিশ্বাস করো আর যদি মনে হয় তাওরাত সত্য তাহলে তাওরাতে বিশ্বাস করো আর যদি মনে হয় কোরআন সত্য তাহলে কোরআনে বিশ্বাস করো এরকম কথা এই আয়াতের কোন তাফসির কারক বলেছেন সেই তাফসির কারকের নামটা বলেন নাই আমরা সেই তাফসিরটা বের করি সঠিক মনে হবে সেই মনে করেন যে মানে আমি আজকে মানে বিশেষ অতিথি আপনাকে আপনাকে এতক্ষণ রাখাই তো মানে রাখছি এ তো একেবারে মানে চাঙ্গি উঠা গেছে মানে ভদ্র ব্যবহার করবো ভালোভাবে কথা বলবো চাঙ্গি উঠা যাবে দেখেন আমি জিজ্ঞেস করছি যে কোন তাফসির কারক ওই যে যে আয়াতের কথা বলতেছে সে আয়াতটা পরে তো একজন তাফসির কারক তো বুঝছে যে এই জিনিসটা যে একজন মুসলমান সমস্ত অনেকগুলো ধর্মগ্রন্থ পরে দেখতে পারে তারপরে সে যাচাই করবে যাচাই করে যদি তার মনে হয় আর ওই অনুবাদটাতেও লাস্ট মানে অনুবাদ যদি কেউ লিটারেলি পড়ে ওইখানে কোথাও মানে আঁকড়ে ধরার টাইপের কথা কিছুই তো বলা নাই জাস্ট বলা আছে পাঠ করো পড়তে বলছে এক্সপিরিয়েন্স করতে বলছে মানে ওই যে আমরা বলি না দূর বেটা কি বই লেখো সে এই যে বইটা পইটা দেখ তো বইটা পইটা দেখ 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 বললে কি আমরা বলি যে এই বইটার উপরই বানানো তা তো না আমরা বোঝাই যে তোর বইটা কিছুই না আমার বইটা আসলেই ভালো তুই চাইলে ওই বইটা একটু দেখতে পারিস কিন্তু জানি ওই বইটা থার্ড ক্লাসে হবে ওই যে কোরআনের ওই আয়াতের মতো জানি তোমরা কোরআন লিখতে পারবে না তারপরে যদি পারো লিখে নিয়ে এসো রেজাল্ট আগেই রেডি পরীক্ষার আগেই রেজাল্ট রেডি আমার কথাকে বিকৃত করবে কেন সে তার মতো করে বলবে সে বিশ্বাসী সেটা তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই সে বিশ্বাস করে তাতে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তাই বলে আমার কথা বিকৃত করবে আমার কথা কি আমাকে উপস্থাপন করবে আমি যে কথাটা বলতেছি সেই কথাটা না বুঝছে সে বলতেছে যে আপনি তো বললেন এটা मानसिक কিছু মুমিনের এরকম চরিত্র দেখা যায় তারা প্রশ্ন যাই হোক না কেন উত্তর একটা দিয়ে দেয় সে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হোক বা না হোক তারা মনে করে যে কথা বলতে পারলেই বোধ একটা জবাব দেওয়া হয়ে গেল হ্যাঁ কথার পিঠে একটা কথা বলতে পারছি আমি দিচ্ছি হ্যাঁ এই হচ্ছে মুমিনদের আচ্ছা ঠিক আছে 